看到一个超级大的客厅，随时随地感受在户外的那种感觉，饭店型的浴室的一个大距离的感觉，太明显。Hello， 大家好，我是 Ali， 今天又来到 Ali 的泰国精选方餐，又是一个敬奋的系列。然后今天这个建案呢，它是在 BTS 冲龙席附近，靠近 BTS 冲龙席的 BTS 沙拉店，也是双轨交汇 MRT 西龙。附近呢有 W Hotel， 然后 Mahana Co， 还有精英签证总部也在附近。主要是这附近也有很多上班族，所以大家可以看到附近有很多小店。我们先逛一下这个附近，然后现在带大家来的这间咖啡店是我来泰国的第一年就很喜欢的咖啡店。等一下大家去看，因为它是完美咖啡店，就在前面而已，就是 Chuan Lung C， 大概一分钟走路不到。就在这里，前面这一间，它就是完美店。你们看这门口，感觉是不是很棒？早餐之后呢，我们现在要走到我们今天要带大家的建案。这条路其实很多小巷子，有非常多可爱的咖啡厅。然后这边也有按摩店、打弄店，都还不错。然后就我去给他摸一下我的筋，瞬间就好了。这边还有日本料理拉面店。这间 Korea Restaurant， 这间我很喜欢。我有来吃过，穿过一些小巷，其实还是可以看到一些小店，然后还有一些复合型的商场，里面有办公室跟商店。另外这一间蓝阿海呢，拉帕搞也是很有名的泰式料理店。整个环境小区我觉得蛮静僻的，而且附近环境蛮清幽的。大家，我们现在到了今天的建案 Room， 一个大大 logo 在这边。这个 Rome 呢，它其实是在沙屯区，它是旧的 CBD， 附近的机能非常好。在新的 CBD， 它是有一点往 CM 那个地方靠的。今天这个建案呢，刚好是在 BTS 沙拉丁跟 BTS 冲龙席之间的一个非常静僻的小巷。这个附近呢，搭 BTS 啊 MRT 也很棒。跟大家科普一下，马哈纳空在泰国是什么样子的地位，就有点像是台湾的一零一，在附近有很多商圈、有医院、有公园，算是一个在泰国的地标型的建筑物。我们现在进来看一下他们的建案，走吧！欢迎欢迎大家，里面有冷气，超凉的。家，这就是我们二零二六年第四季会完工的这个 r o m 的整个建案，是不是很美？这个建案还有一个特色，就是它的停车位有一百一十 percent， which means。每个人都可以有自由停车位，跟其他建案比起来，其他建案可能只有四十到六十 percent， 因为泰国它四季如夏的国家，所以它的温度温差不会到很大，所以非常适合来泰国退休养老的长辈。再跟大家讲一下这个建案另外一个特色，就是它跟泰国知名的医院 B N H 做联盟结合，在这个建案里面还有会有一些私人的服务，包含说可以帮你请私人的家庭医生啊，有每年健康检查，还有提供一些私人的保险，或是到医院翻译等等。所以这个建案呢，非常。适合大家到曼谷来做退休规划。那接下来呢，我带大家去看一下他们的房间，他的房间非常的大，大家期待哦。走吧。好，大家，我们接下来要看第一间房间了。第一间房间是六十 square meter， 非常适合长辈退休呢，是因为他的房间里面无障碍空间，一般人大门可能就是到这个这个大小而已。然后走进来之后呢，你会看到无障碍的客厅。然后还有厨房，它有一个设计我也很喜欢，就是在这里，哎不对，拉下来的这个设计。
因为你知道吗？有时候太高，然后我们人就是这样子，你要拿椅子上去，所以这个是很适合去。放东西，男生都够得到，对啊，这就是增加夫妻情趣的一个小小事。<笑>这里呢是我们的客厅，一个大距离的感觉，主要是它跟电视的距离不会到太近，是不是？可以劈腿。<笑>厨房隔壁呢，这里是一个小小的小房间，你可以把它当做是你的办公室或者是储物室也是可以的。隔壁呢？连接厕所，它浴室有装浴缸，饭店型的浴室的感觉。这个掀盖马桶我也蛮喜欢。接下来我们进到它的主卧房，很舒服温馨的设计。主卧房这边有一个门连接它的卫浴，外面那个书房区也有一个门连接它的卫浴，所以它其实是双门的卫浴。说假设你今天有客人到家里来做客的时候，他们就不用再经过你的主卧房再去卫浴，他们从外面的书房进去卫浴就可以了。然后这房间我最喜欢的是它的这个衣柜。很少看到这种圆角的设计，注目的那种感觉。那接下来呢？这一间是一百二十八平的空间，大家听那个评述应该是可以设计成三房，对吧？但是呢？这个建案它只有设计了两房，是有点奢侈啊。这个空间运用，但是对于居住人来说呢，会更加舒服。现在进来客厅呢，它一样是用一个大落地窗的设计，所以大家可以感觉到大厅的采光非常的好。还有一个超级大的客厅，这个客厅非常适合三五好友大家过来这边聚聚，然后喝茶，适合邀请朋友进来开 party 的一个室内空间。这个厨房我也很爱，大家。这个厨房是特地做了一个中岛给你。今天如果不喜欢喝酒，也是可以用一个咖啡机，就是一个小吧台在这边。然后后面这边呢，就是厨房，好，一样也有一个下拉式的橱柜，这个设计非常棒，我也蛮喜欢的。这边有两个暗门，这两个暗门呢，有一个是。放冷气的，所以冷气的机台就在这个外面。然后另外一个呢，这个暗门可以拿来当储藏室。这一间房型还有一个特点，在客厅旁边有一个客用的厕所。先带大家看一下它的次卧，它次卧一样就是有一个的卫浴，它是没有浴缸的，就是一个 shower room， 然后还有一个马桶。<笑>这会不会太，会不会太太民间？这里呢，就是它的房间内部，大家有没有注意到它进来的空间是不是还蛮宽敞的？就是一个很宽敞的空间。一般的公寓，如果大家有注意到的话，一般的公寓可能大家在放床的时候，尤其这是 queen size 的床，放完床之后呢，你会觉得就是好像很小，但是它这个不会，就是很宽阔。如果没有这一个桌子的话，其实我可以走路更更摇摆。<笑>床呢虽然是 queen size， 但是大家也可以把它放成 king size 的。我觉得这一个房间最棒的还有一个点，如果大家有注意到的话，它就是一个超级大的 L 型落地床。这个采光真的非常好，我觉得这间还蛮注重采光的，它好像是有一点想要跟城市融为一体那种感觉，让你随时随地感受在户外的那种感觉。好了，明娜桑，我们接下来要进到它的主卧室，主卧室真的是非常微的一个。项目，因为我很喜欢他们主卧室。进到主卧室之前，先跟大家再补充一下，其实它还有两个储物柜，这里可以放一下你的行李箱，就是大尺寸的二十九寸也是可以放得下。这是连接在客厅的部分，然后还有这个也是一面镜子。我们进到主卧室，它右边就是我们的卫浴，它有两个洗手台，两个人可以使用一起刷牙，是一个非常浪漫的。刷牙时间是干湿分离 ，shower room， 然后有一个浴缸，蛮不错的，我很喜欢，就是一定要分开。进<笑>来的话，你大家可以发现说，这个主卧室跟刚刚的那个单人间，它其实有更大的收纳空间，包含它这里一样有他们标志性的这个圆弧形，很像机舱设计的一个橱柜之外呢，这里还有一个就是透明的，你就可以放一些大衣啊什么衣服，然后你早上起来这样子，拿好你的。浴巾，然后去里面刷牙洗脸，我觉得你们大家应该也蛮享受的。进来这个房间里面呢，一样，它又是一个大落地窗的设计，采光非常好。这已经是一个用玻璃代替墙面的一个房间了，这个空间非常舒服，你不会觉得很压迫的那种感觉。大家看到这个外面，就是之后建案本身会在那个地方，因为这是二零二六年的第四季才会盖完，现在正在施工中。大家可以看到那个红红的在打地基，所以以后的建案呢，在二零二六年第四季。整个房子完成就会在那边。如果你大家到时候现场来看房的话，你会感觉到跟 B A H 对面的那个医院中间那一条巷子也是非常漂亮，因为有很多树木，所以这个地方是不是很适合退休养老？不错吧？
其实我也有想说，想要请爸妈来这边退休，感觉真的还不错。看完这栋建案之后，大家有没有觉得，哎、欸，在这里退休养老是不是还不错的想法？我自己感觉是这样的，因为那时候会找到这个建案呢，是因为有长辈来问我说，哎、欸，如果我来这边退休养老的话。有没有推荐给他们适合的房？刚好看到这一间，这间不管是针对设计啊，还是它的空间运用，还有它的材质的选择，都非常用心之外呢，是也有一些软性的，就是跟医院有做配合，然后让你有私人的医生可以安排上门看诊。我觉得这个让我也觉得安心蛮多的。如果有预算的话呢，其实我会蛮想要带我们爸妈来这边退休养老的。那这就是 Rome 这个建案。如果大家有喜欢的话呢，也可以在我们底下资讯栏看到联系的方式。今天影片就到这里啦，希望大家喜欢这支影片。喜欢 Ellie 精选房产这个系列的话呢，不要忘记点击播放清单，这边还有更多的系列哦。大家拜拜。